Hoy preparamos bacalao guisado. Prepara doble porción para que al siguiente día lo disfrutes como una ensalada. Es una receta muy fácil de solo 20 minutos y muy pocos ingredientes. Suscríbete con la campanita que empezamos ya. Esta receta la aprendí hace muchos años por una amiga. Ella lo preparaba con bacalao salado. Ese lo tienes que poner a remojar desde la noche anterior para que se le vaya toda la sal. Si consigues bacalao fresco como yo, al natural, entonces le vas a agregar un poquito de sal. Importante que la sal te quede por ambos lados. Aquí tengo 300 gramos de bacalao al natural. Voy a agregar aceite de oliva extra virgen. Un poquito más de sal porque los volteé por el otro lado. Y también un poquito de perejil. Esto me lo voy a llevar al refrigerador mientras preparo el resto de los ingredientes. Se pican cuatro ajos rebanados o en pequeñito, como a ti te guste. Vamos a picar 10 tomatitos cherries. Si no tienes cherries, puedes usar dos tomates grandes. Pica también muy pequeñito una ramita de perejil. Le da un sabor y aroma espectacular, así que si quieres agregar más, adelante. Ahora voy a picar pimentón. Estoy utilizando estos pimientos pequeñitos que me encanta su sabor porque son como dulces y estoy utilizando rojo y amarillo, pero también puedes utilizar un pimentón grande rojo. Vamos a cocinar. Agrega en una olla un poco de aceite de oliva. Espera que caliente y vamos a dorar los ajos. Ahora agrega los tomates y sofríe bien. Agrega una ramita de tomillo. Agrega los pimientos y también sofríe por un rato. Vas a sofreír 5 minutos y vas a agregar media taza de vino blanco. Si no tienes o no quieres utilizar vino blanco, puedes utilizar agua o mucho mejor caldo de pescado. Cocinas por 2 minutos a fuego lento y vas a agregar el pescado. Me encanta el sonido que hace mientras se cocina a fuego lento. Agrega el jugo de medio limón. Espolvoreale perejil y un poquito de paprika ahumada. Y luego vas a cocinar por 8 minutos tapado. De vez en cuando lo miras y lo bañas con su salsita. Rectifica la sal y agrega pimienta negra. Transcurrido los 10 minutos, estará listo. Deja que repose aproximadamente 10 minutos más. Así va a agarrar muchísimo más sabor. Ese truco me lo enseñaron cuando estudié cocina y definitivamente la comida sabe distinta si la dejas reposar. Ahora vamos a servirlo. La verdad es que a este pescado le quedan todos los acompañantes. Un puré, un arroz, unos vegetales grillados o simplemente comerlo con un delicioso pan de masa madre. Sírvelo con todas sus salsas. Con 300 gramos de pescado te salen aproximadamente dos porciones. Y como siempre tengo que darte ideas para tu menú de la semana, te recomiendo hacer doble porción, porque te voy a enseñar al final del video cómo servirlo al día siguiente en una ensalada. Para que el siguiente día lo comas de otra manera súper deliciosa. Mira qué rico se ve esto y tú me vas a decir que no fue fácil. El pescado queda muy tierno y muy jugoso. Mira cómo se deshace. Y no te puedo explicar el olor de este plato. También le voy a agregar una ruedita de limón. Y voy a aromatizar con un poco más de perejil. Y si no sabes cómo empezar tu menú de la semana y quieres comenzarlo esta semana, muy fácil, descarga ya mi ebook en recetaslili.com slash shop y comienza esta semana. Porque la idea es que comas rico todos los días, pero no tengas que cocinar todos los días. Vas a alucinar con esta receta. Yo no sé si esto es de mala educación, pero este es uno de los placeres de la vida. Mojar un poquito de pan en este líquido o en cualquier líquido es lo más delicioso que hay. Aquí te voy a decir cómo servirlo al día siguiente. Le queda muy rico dos rebanadas de batata. Esta batata la hice horneada. El pescado lo puedes servir tanto frío como tibio. 
caliente no me gusta tanto porque ya no sería una ensalada. Un poco de espinaca, un poquito de aceite de oliva y le agregué también un poquito de repollo condimentado con sal y perejil. Y así puedes disfrutar esta preparación en dos platos distintos. Te pido que compartas esta receta y me comentes cuando la hagas. Si te gustó esta receta, déjame tu dedito arriba y suscríbete a mi canal. Recuerda que puedes encontrar mis ebooks en recetaslili.com Si no viste mi video anterior, te invito a verlo. Y si quieres la receta completa y escrita, búscala ya en recetaslili.com Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Bye. Quiero darte hoy una receta de esas que despiertan los sabores, que hacen tus comidas más deliciosas. Una salsa de queso feta muy suave que te va a ayudar a hacer platos maravillosos en pocos minutos. Imagínate desayunar unas papas fritas en el air fryer con esta salsa y un huevito. Esto lo puedes tener en pocos minutos al tener esta salsa en tu nevera. Con ella vas a poder condimentar vegetales, arroces, pastas y hasta carnes. O simplemente si la quieres untar en un pan. Darte recetas fáciles y saludables. De eso se trata mi video de hoy. Suscríbete con la campanita que empezamos ya.